Просыпайтесь, воды земные, низовые, внутренние. Передайтесь ярым и круче, поднимайтесь к пескам зубучим. Пробирайтесь в глины тяжелые, в камни на камни сложенные. Пролезайте в дресву, просуньтесь и в рыхляк, и в лудяк, и в супись, и в болото, в очрево рудное, и во всякое тело орудное, и в больное, корой нечистое, и в здоровое, коренистое. Солнце руки сует по локоть, от суметов лес разболокать, а без вас и река не глубоко, и суха на глаз заволока. Ничего, что земля не грета, и еще далеко до лета. Помогите лесному долу снять с реки ледяный кодол. Ой, ходила да гуляла добрая молоди. По диким она степям, да по темным лесам. По синим да морем, по широким да полям. Месяц лесной встает, небо весной поет, чистые звуки дает, небо весной в руки идет, в руки идет. Мне скорее даже не лодка нужна, как материальный объект. Мне скорее нужна даже мечта о ней, мысли о ней. Вот мысленно я сажусь с нее и перемещаюсь. Куда тоже не важно. Зачем тоже не важно. Просто я двигаюсь в ней. Она вот как будто бы для меня создана как моё, да, мой, мой ковчег собственный. Собственный мой ковчег, в котором двигаюсь. Примеряла береза бусы еще до начала лета. Выходите на Русь, чрус, не прячьте глаза от света. Грядущие пишут начисто птичьи трели. Поющие птицы прячутся, чтобы не смотрели. Главный звук природы — Дыхание. Мир дышит. Это значит, что он живой. Вот даже это птичье дыхание слышно. Вот интересно, слышат ли птицы меня?
Вот феноменальный аранжировщик природа. Посереть болото водья, в озере колода ладья, по краям корье корневища, да не всякое дно, да нище. Развели костер для двух сестер, у каждого костра своя сестра, не костер развели, кострище, да не всякое древо, пища. Бери ладонь, что вода дала, горе огонь, да не жги дотла. Голосам в небесах тесно, да не все голоса — песня. Пришли господа, огонь да вода. Спорить не стали, об руку встали. Из воды водьи вынули ладьи, На огонь дунули и в огонь сунули, Дымом укутали, воды минутали. Поднимись огонь от земли, Протяни ладонь, не поли, Протяни ладонь, только тронь, За оболонь, оболонь, оболонь. Окати огонь жаром, Выходи, вода пара, Разводи костер, разводи. Дай да любовь и услада, то и не для меня, ой, награда. Вот костер надья, а над ним ладья. Разводи, чтобы она сама себя открыла, чтобы задрожала и себя разжала, и себя разжала над огнем, чтобы почернела в нем. Сделай себе ботник. Вот он, загулял. Значит, готов, как сырое тесто. Сколько не живем, больно, больно хоть живи, больно хоть умри, больно хоть воскресни. Это надо вдвоем, с огнем вдвоем, с землей вдвоем, с водой вдвоем. Заодно поймем, может быть, поймем, как делаются песни.
От слова река – рука. От слова рука – строка. Из рук рождается звук. Топора и сердце стук. От слова весло – весна. От ремесла – тесла. Роса на траву легла. Трава берега берегла. Берегу сон приснился, Как он с рекою слился. А слово река – рука. А слово рука – Строка. Никогда в, и ни в каких акустических залах не добьешься такого звучания инструмента и такой радости от рожка исходящей, как только вот здесь на природе. Поскольку он, собственно, и создан для озвучивание природы и из природных материалов создан и создан с помощью природы, с помощью огня, с помощью металла человеческих рук. Широко разлилась река, широко, широко разлилась река. Широко, широко разбрелись луга, широко разлеглись поля. Шире того свет благодати, шире того, Далеко убежал мой конь, далеко, далеко ускакал мой конь. Далеко, далеко не догнать его, далеко, далеко не поймать его, далеко. Далеко. 
дальше того моя печаль дальше того дальше того моя тоска дальше того Человек знает, что умрет, дерево не знает, вот и живет, не умирает, даже если гниет или сгорает. Корни, стволы, почки, листья, ветки, трава, все возвращается в почву, когда приходит пора. А человек отделился, если бы возвратился, в дерево превратился, стал бы в воде смеяться, стал бы в огне валяться. Совсем бы не стал бояться пилы топора. Высоко, высоко улетел сокол, высоко, высоко залетел сокол, высоко. Высоко, высоко поднялся сокол, высоко, за облака улетел сокол, высоко. Выше того о, моя радость, выше того, выше того о, моя любовь, выше того. Какие еще поиски могут быть, когда рядом с тобой жена, дети? Чего искать-то? Когда солнце светит, когда река, когда лес. Как ледяного плена бежит река, Как выходит огонь из полена, Как путник неведомой силы За поворот влеком. Из леса ушла осина, Ставшая бытником.